ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഹായ് പറയാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിയട അല്ലെങ്കിൽ പിരിയട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോഴിയട അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയട റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കോഴിയടയാണ് പേരെങ്കിലും ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് പീസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് എടുക്കാം ഇതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ മസാലപ്പൊടികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുക്കറിൻ്റെ അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് കഴുകി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിക്കോളും ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെന്തോ ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീഫ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വെന്തോ കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വെന്തു ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വിസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഷറൊക്കെ ഫുള്ള് പോയിട്ടുണ്ട് തുറന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബീഫൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീഫിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന പോലെ ആയിക്കിട്ടും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക കൂടുതൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കറിവേപ്പില എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല അടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി ഒരുപാട് വഴന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് മസാല ആക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം ഈ 
നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഈ ഒരു കറുത്ത കളർ പിന്നെ അതുമല്ല ബീഫ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്രൈ ആവുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കളറിൽ മാറ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കോഴിയുടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് മല്ലിയില ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇത് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചൊരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കോൺഫ്ലോറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോഴിയടിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി കിട്ടും പിന്നെ കുഴയ്ക്കാനും പരത്താനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ കോഴിയടാന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തീരെ മൈദ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെട്ടി തളിക്കുന്ന വെള്ളമല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട് താനും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് നോക്കി ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവരുത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താലും ഭയങ്കര ബലമായിരിക്കും ഭയങ്കര കടിച്ച് പറിക്കേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ആയി പോകും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടാനും പാടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഓയിൽ കൂടുതൽ കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മായത്തിൽ നനച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലാണ് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഴിയുടെ നല്ല മായം ഉണ്ടാവും നല്ല ക്രിസ്പിയിലും കിട്ടും അതായത് ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാവിനെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗമാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഒരു ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും മാവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പലയ്ക്ക് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം കഴിയുന്നതും പൊടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പൊടി ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കാനം കുറച്ച് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം വലിയത് വേണമെന്ന് വലിയ അട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറുതാണ് കാണാൻ ഭംഗി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് കനം വരാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാട് നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മസാല വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരൽ വെച്ച് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല മൈദാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടി
ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പിരിച്ചെടുത്തല്ലോ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ സൈഡ് ഒന്നുകൂടെ ഉറച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കോഴിയട പിരിയട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ ഉണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് സൈഡ് ഭാഗം ഒരുപാട് കട്ടി വെക്കുകയൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതും കാണാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന നല്ല എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് പിന്നെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അടാന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബാച്ച് പരത്തി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി പോകരുത് ഭയങ്കര കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ തോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കുക എല്ലാ അടയും റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണ്ണയിലിട്ടാൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ചെയ്യും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഓയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് വേണേൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തീ പതുക്കി ഒന്ന് അങ്ങ് കുറച്ച് വെക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചട്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര എണ്ണ ഇടാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ എത്ര കൊള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ടു മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എടുക്കുന്ന വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ അടയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ താല്പര്യം വലിപ്പം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ചെറുതാണ് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ അടയെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ മതി കാരണം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബാക്കി റെഡി ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എണ്ണ വെറുതെ ചൂടാക്കി പിന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ലേ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു കളർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ ആ ഒരു ചൂടിലിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കളർ മാറിക്കോളൂ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓയിൽ കുറച്ച് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ശരിക്കും ഈ ഒരു കോഴിയടാന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓയിൽ കുടിക്കേ ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മധ്യവും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബാച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കോഴിയട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതുമയുള്ള റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാലും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ചൂടോട് കൂടെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു കോഴിയട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ച